வணக்கம் அருண் சண்மோலிங்கம் அவர்களே வணக்கம் ராஜனா பிரான்ஸ் நாட்டிலே உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்கள் இரண்டாவது சுற்று நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது தேர்தல் முடிவுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன தற்பொழுது கிடைத்திருக்கின்ற விவரங்கள் என்ன தற்போது கிடைத்த தகவல்படி பாரிஸ் நகர மேயர் அனிதாகு அவர்கள் ஐம்பது வீதத்துக்கு மேலான வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்றும் குறிப்பாக பிரான்ஸ் நாட்டின் பிரதமர் திரு எதுவா பிலிப் அவர்கள் லுவா பிரதேசத்தில் போட்டியிட்டு இருந்தார் அவர் அங்கு ஐம்பத்தி எட்டு வீதத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் இதைவிட இங்கு பசுமை கட்சி கூடுதலான இடங்களை கைப்பற்றி இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அது பெரிய பெரிய நகரங்களை இப்பொழுது பசுமை கட்சி கைப்பற்றி இருக்கின்றது லியோ பெசன்சோ சாஸ்புக் போன்ற பெரிய நகரங்களையும் கைப்பற்றி இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அதைவிட முக்கியமான விடயம் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் பேரை கொண்ட ஒரு பெரிய ஒரு நகரத்தை ஏகன் என்று சொல்லக்கூடிய வசம்லம் நசினால் என்ற வலதுசாரி கட்சி அதாவது வெளிநாட்டவர்களுக்கு எதிரான கொள்கைகளை கொண்ட ஒரு தீவிர வலதுசாரி கட்சியின் லூ அலி அவர்கள் கைப்பற்றி இருக்கின்றார் தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கைப்பற்றப்பட்ட தூலோ நகரத்தை போன்று ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வாழும் இந்த பகுதியை கைப்பற்றி இருப்பதானது ஒரு பெரிய ஒரு மாபெரும் வெற்றி என்பது அந்த ஏரன் கட்சிக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் அது சில சில மூவாசாக் போன்ற சில சில வேறு இடங்களையும் கைப்பற்றி இருக்கின்றது இதைவிட முதலாவது சுற்றிலே அது பிரேஜூஸ் எனம்போமோ மற்றும் பெசி ஆகிய பெரிய நகரங்களையும் கைப்பற்றியிருந்தது இந்த நகரங்கள் ஐம்பதனாயிரம் பேருக்கு மேற்பட்ட மக்கள் வாழும் நகரங்கள் அதனால் இப்பொழுது இந்த இந்த தேர்தலில் அது தனது வளர்ச்சியை கொஞ்சம் காட்டியுள்ளதாகவும் தெரிய வருகிறது ஆனால் இதுல பெரிய வெற்றி பெற்றவர்கள் பசுமை கட்சியை சேர்ந்தவர்களே உலகளாவிய ரீதியில் இப்பொழுது மிக முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற விடயம் என்பது சுற்றுச்சூழல் இந்த சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாக பசுமை கட்சி கவனம் செலுத்தி வருவதையும் அதற்காக அவர்கள் பணிகள் ஆற்றுவதையும் பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் ஏற்றிருக்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த வகையில் பசுமை கட்சிக்கு அவர்களுடைய வாக்குகள் பெரும்பான்மையாக கிடைத்திருக்கின்றது என்று நாங்கள் கருதிக் கொள்ளலாம் இதே வேளையில் வெளிநாட்டவர்களுக்கு எதிரான கொள்கையை உடைய லூ பென் அவர்களுடைய கட்சி எவ்வாறு எந்தெந்த நிலைகளை அடைந்திருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்களா இந்த ஈரன் கட்சியானது இப்பொழுது அந்த பெர்பினியோ என்ற ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மக்களை கொண்ட ஒரு இடத்தை கைப்பற்றி இருப்பது என்பது ஒரு பெரிய ஒரு விடயம் ஏனென்றால் அங் இதுவரை அவர்கள் இப்படியான பெரிய நகரங்களை கைப்பற்றியது ஒரு ஒரு தடவை நடந்திருக்கின்றது அதாவது தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தூலூர் நகரத்தை அவர்கள் கைப்பற்றி இருந்தார்கள் அப்பொழுது பல அப்பொழுது இங்கு பல எதிர்ப்புகள் அவர்களுக்காக ஏற்பட்டிருந்தன ஆனால் இந்த முறை அவர்கள் எல்லா கட்சிகளும் அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பொழுதும் அவர் ஒன்று கூடி போட்டியிட்டன ஆனால் இரண்டாவது சுற்றிலே அவர்கள் ஐம்பத்தி மூன்று வீதமான வாக்குகளை பெற்று லூ அலியோ என்ற மெரின் லுப்பன் அதாவது இப்பொழுது ஏரன் கட்சியின் தலைவி மெரின் லுப்பன் அவர்களுடைய முன்னெனால் காதலன் அவர்கள் இப்பொழுது அந்த நகரத்தை கைப்பற்றி இருப்பது ஒரு பெரிய விடயமாகும் இதேவேளை நாட்டினுடைய அதிபராக இருக்கின்ற இமானுவேல் மக்ரோ அவர்களுடைய கட்சி எந்த நிலையை அடைந்திருக்கின்றது இமானுவேல் மக்ரோ அவர்களுடைய எல்லாரும் கட்சி படு தோல்வியை கண்டிருப்பது என்று அறிவித்திருக்கலாம் ஆனால் இங்க இந்த பிரான்சை பொறுத்தவரையிலே நகர சபை தேர்தல்கள் அது நகரங்களுக்கு இடையிலே அங்கு மக்கள் நகர அந்த நகரத்தை சேர்ந்த அந்த அந்த நகரத்தை சேர்ந்த மேயர்கள் அதாவது அந்த நகரத்தை சேர்ந்த நகர பிதார்கள் அந்த தனிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்காக தான் வாக்குகளை அளிப்பது வழக்கம் அதனால் இந்த இந்த தேர்தலில் அவர்களுடைய கட்சி இமானுவல் மக்களுடைய எல்லாரும் அதாவது லா ரிப்பப்ளிக் கவுன்சில் மார்ஸ் கட்சி கடும் தோல்விகளை சந்தித்திருக்கின்றது கொரோனா தொற்று என்பது மீண்டும் தலையெடுத்திருக்கின்ற நிலையில் இப்பொழுது ஆங்காங்கே மீண்டும் கொரோனா கொரோனா இரண்டாவது அலை என்ற பேச்சுக்கள் பிரான்ஸ் நாட்டிலும் எழுந்திருக்கின்ற நிலையில் மக்கள் சுதந்திரமாக அதாவது வளமை போன்று சென்று வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்களித்திருக்கின்றார்களா அவர்கள் வாக்களித்த வீதம் என்பது எவ்வாறு இருக்கிறது முதலாவது தடவையாக பிரான்சிலே வாக்களிப்பவர்களின் தொகை அதிகமாக குறைந்திருக்கின்றது அதாவது அறுபது வீதமான மக்கள் வாக்களிக்க செல்லவில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதாவது இந்த அதாவது தீவிர வலது சாரி கட்சியின் வெற்றிக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே பிரான்ஸ் நாட்டிலே கொரோனாவினுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கின்றது அருண் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய தகவல்கள் சுகாதார திணைக்களம் என்று அதாவது இரு இந்த தேர்தலையொட்டி இந்த நகரசபை தேர்தலை ஒட்டி ஒன்றும் வெளியிடவில்லை அது இதற்கான தகவல்களை நாளை திங்கட்கிழமை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெளியிடுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது 
கபூர் ஓஷான் போன்ற பெரும் அங்காடிகளில் விற்பனை செய்யப்படுகின்ற சாடன் டின் மீன்களை கொள்முதல் செய்ய வேண்டாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எதற்காக கபூர் மற்றும் ஓஷான் கடைகளில் விற்கப்பட்ட சாதின் மீன்களின் டின்களில் கண்ணாடி துகள்கள் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டு அந்த டின் மீன்களை வாங்கியவர்களை உடனடியாக திருப்பி கொண்டு வரும்படியும் கொடுத்து கொண்டு அவர்களிடம் கொடுக்கும்படியும் அதை என்று கபூர் மற்றும் ஓஷான் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன பிரான்ஸ் நாட்டிலே சாதாரணமாக குடும்ப வன்முறைகள் என்பது பெரிய அளவில் இருக்கவில்லை ஆனால் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு உள்ளிருப்பு நடவடிக்கைகள் அமுலில் இருந்த காலகட்டத்தில் பெரும்பான்மையானோர் மத்தியில் பெருமளவான குடும்ப வன்முறைகள் இடம்பெற்றதாக செய்திகள் வெளிவந்தன தற்பொழுதும் அந்த குடும்ப வன்முறைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனவா ஆம் இன்று காலை இங்கு ரோயல் மெல்மிசோன் ஓதிசென் மாவட்டத்தில் உள்ள ரோயல் மெல்மிசோ என்ற இடத்தில் ஒருவர் ஐம்பத்தி நாலு வயதான ஒருவர் தனது மனைவியை கத்தியால் குற்று குத்தி கொன்று கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த வருடம் மட்டும் முப்பத்தி நாலு பெண்கள் அஹ் வருட ஆரம்பத்திலிருந்து இன்று வரை முப்பத்தி நாலு பெண்கள் இப்படி கொல்லப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த கொரோனா தொற்று காலத்தில் இப்படியான கொலைகள் நடை பெற்றுக் கொண்டிருந்தன ஆனால் ஆய்பே செய்தி நிறுவனம் தந்த தரவுகளின்படி அதாவது கடந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பெண்கள் இந்த கொலைகள் கொலைகள் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதை விட மூன்று ஒவ்வொரு மூன்று நாளைக்கும் ஒரு பெண் பிரான்சில் கொல்லப்படுவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நன்றி அருண் சண்மலிங்கம் அவர்களே மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம் நன்றி அண்ணன்